आज का टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन ने गालीलियो के द्वारा दिए गए फोर्स एंड मोशन के आइडियाज को रिस्टडी करके थ्री लॉ ऑफ मोशन बनाए जिसे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं सर गालीलियो का फर्स्ट साइंस बुक का नाम था खुदरा संतुलन जिसमें उन्होंने आर्कमेडिस के लॉ को यूज करके ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा है बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो वो वैसे ही जाएगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता जैसा कि ये कुर्सी ये कुर्सी ऐसे ही अपने पोजीशन में बरकरार रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स ना दिया हो जैसे कि वो वॉच का सेकंड कांटा वो तब तक ऐसे ही मूव करता रहेगा जब तक कि मैं उसे रोकने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई ना करूं। द मेमोरेबल डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन देयर पोजिशन ऑनलेस एंड ऑनटिल एक्ट अपन ए फोर्स The first law of motion is also known as law of inertia. So, what is the well definition of inertia? So, inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest. मतलब object जो अवस्था में गति तथा स्थिर उसी अवस्था में बनाए रखने वाली एक अद्भुत शक्ति है. चलिए बढ़ते हैं second law of motion की तरफ. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए आपको मोमेंटम के बारे में क्लियर होना होगा तो ये मैंने वीडियो में डाल दिया है आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले लीजिएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो फोर्स एक्सलरेशन और उसके मास के वजह से होता है तो ये तीन फैक्टर मोमेंटम के चेंज होने पर कैसे बर्ताव करते हैं आइए ये जानते हैं और यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है मोमेंटम में चेंज होगा तो ऑब्वियसली एक्सलरेशन में भी चेंज होगा क्योंकि मोमेंटम में भी स्पीड ऑफ होता है और एक्सलरेशन ये बताता है कि कितना स्पीड ऑफ हुआ है इसीलिए जितना फोर्स डाला जाता है वो एक्सलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है एंड द सेकेंड पार्ट इज और वही एक्सलरेशन ऑब्जेक्ट के मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करके ये पाएंगे कि एफ इक्वस टू एम ए जहाँ पे कॉन्स्टेंट वन के बराबर होगा इसीलिए इक्वस टू आप याद रखने के लिए फादर इक्वस टू माँ बोल सकते हैं <laughs> तो ये सब सेकेंड लॉ के कुछ जरूरी जानकारी चीज़ हैं जैसे कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सलरेशन भी ज़्यादा होगा अगर मास ज़्यादा है तो उसी एक्सलरेशन को पैदा करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा होगा इस सब को कैलकुलेट करने के लिए एफ इक्व टू एम ए फार्मूला पुट किया जाता है जिसमें एफ इक्व टू फोर्स एम इक्व टू मास एंड एक्व टू एक्सलरेशन इन चार पॉइंट्स को इस दोनों पिक्चर में अच्छे से दिखाया गया है जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में ग्रेटर फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर मास है और सेकेंड पिक्चर में पहले पिक्चर से भी ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि इसका मास उससे भी ज़्यादा है आई होप कि आप एक्सलाइजन फोर्स मास और मोमेंटम के व्यवहार को समझ चुके होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है सो द मेमोरेबल डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गो टू दर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपके दिमाग में पहले से ही होगा तो मेरे साथ बोलिए अगर आप किसी को जोर से मारेंगे तो तुम्हारे हाथ में भी वही दर्द महसूस होगा yes no? so, आज के लिए इतना फ्रेंड्स बाय सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल इफ यू इंजॉय